ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி வீடியோவில் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் வெனிலா கேக் தான் இந்த வெனிலா கேக் வந்து நான் ஓவன் யூஸ் பண்ணாமல் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் எல்லார் வீட்லேயும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய முறையில் தான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் இந்த வெனிலா கேக் வந்து நான் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாலாம் பண்ணலை இந்த டாப்பிங்ஸ்லாம் எப்படி க்ரீம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாலாம் இருக்காது இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா கேக்ஸ் மஃபின்ஸ் பிஸ்கட்ஸ் வீடியோலாம் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க நம்ம இந்த கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து மைதா நார்மல் மைதா மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பால் பால் வந்து கொஞ்சமாக போதும் ஏன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரத்துக்காண்டி பால் நான் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சுகர் நான் வந்து நார்மல் சுகரை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐசிங் சுகர்னும் தனியாக கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அது வாங்குறதா இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் வீட்டில் உள்ள சுகரையும் நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் நார்மல் வந்து நார்மல் பட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அன்சால்ட்டட் பட்டர் கிடைச்சாலும் அதுவும் எடுத்துக்கலாம் சால்ட்டட் பட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம கேக்கில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி மெஷரிங் கப்ஸ் அண்ட் ஸ்பூன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் கேக் செய்கிறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து சுகர் கேண்டிஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி மோல்டு வேணும் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மோல்டு எடுத்திருக்கேன் இன்னொன்று ஹார்டின் மோல்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் மோல்டு எடுத்துக்கலாம் மோல்டு கிடைக்கலனாலும் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க நார்மல் கிண்ணும் டிஃபன் பாக்ஸில் உள்ள கிண்ணும் கூட எடுத்துக்கலாம் நமக்கு அந்த ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் நீங்கள் பட்டர் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க டைரெக்டாக நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா இது பட்டர் வந்து நிறையா மாறும் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேக்குக்கு வந்து மோல்டு க்ரீஸ் பண்ணி சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக பட்டர் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடை வைக்கலாம் பட்டர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சமாக மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க போட்டு அதை நல்லா இப்போ நம்ம டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஃபுல்லாக பாருங்க எப்படி ஓட்டிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா சைட்லலாம் கை வச்சு லைட்டாக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்கள் இதில் வந்து அந்த பட்டருக்கு பதிலாக ஆயில் இல்லைன்னா கீ கூட யூஸ் பண்ணி க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்ல அப்போ எக்ஸஸாக உள்ள மாவை வந்து கொட்டிக்கலாம் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு பண்ண பிடிக்கலைன்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் தான் கடையில் தவிக்கும் அதை நீங்கள் இந்த ஷேப்புக்கு கரெக்டாக கட் பண்ணி இதில் நீங்கள் பட்டர் தடவிட்டு அது மேலே அதை செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டர் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சால்ட்டட் பட்டர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இது வந்து ஆஃப் கப் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இருக்குது அதை வந்து இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து ஆஃப் கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் பவுடர் சுகர் அதுவும் இந்த பட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு ஆஃப் கப் பவுடர் சுகர் 
சுகர் வந்து நீங்கள் பவுடர் பண்ண பிறகு தான் மெஷர் பண்ணணும் பவுடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணாதீங்க ஓகேவா இப்போ வந்து சுகர் வந்து ஒன் கப் பட்டர் வந்து ஆஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி விஸ்க் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்தால் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மல் பீட்டர் இருந்தால் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எக்கு வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் மொத்தம் ஃபோர் எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று ஒன்றா உடச்சி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது உடச்சி ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இன்னொரு எக் நெக்ஸ்ட் இது தேர்ட் எக் இப்ப நம்ம வந்து இதுல வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் வேணாலும் அந்த எசன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெண்ணிலா கேக் செய்கிறதுனால வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் மிக்ஸ் ரெடி இப்போ நமக்கு இந்த பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவெல்லாம் சளித்து இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் கப் மைதா மாவு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு அது கூடயே நம்ம பேக்கிங் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இது நம்ம எதுக்கு சளித்து போடுறோம்னா அப்போ தான் நமக்கு கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் இப்போ மாவு வந்து நம்ம சளிச்சதில் போட்டோம் மாவு பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா மூணும் இப்போ நீங்கள் அன்சால்ட்டடு பட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக சால்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இனிமேட்டுக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து ஃபோல்டு கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் மாவு போட்ட பிறகு ரொம்ப போட்டு பீட் பண்ணக்கூடாது பண்ணிங்கன்னா கேக்கு வந்து கல் கல்லாக வந்துடும் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஃபோல்டு பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த தடவை இனிமேட்டு பீட் பண்ணும்போது கிளாக் வைஸ்லேயோ இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயோ தான் பண்ணும் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு மாற்றி மாற்றி பீட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு இப்போ இந்த சைடு மட்டும்தான் இப்படி பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் யூனிடைரக்ஷனில் தான் பீட் பண்ணணும் ஒரு தரம் மட்டும் பீட் பண்ணிவிட்டு எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இப்போ நான் அதில் ஒன் ஒன் ஃபோர்த் கப் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்க பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பீட் பண்ணிட்டோம் எந்த வித ஒரு லம்ஸும் இல்லாமல் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னு காட்டுறேன் 
இப்படி எடுத்து ஊற்றுனா அப்படி அழகாக போர் பண்ணால் வரணும் ரொம்ப கட்டியாக கல் கல்லாக இருக்கக்கூடாது நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு வந்து நம்ம குக்கரில் மண் போட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்கள் கிட்ட மணல் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக தூள் உப்பு போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து என்கிட்ட குக்கரை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் மணல் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் நான் கேஸ் கட் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் விசிலும் போடலை இப்போ நான் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் இப்படி ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் மாவு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த மோல்டு எடுத்துருக்கீங்களோ அதில் ஊற்றிக்கோங்க நான் ஹார்டின் மோல்டில் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றுறேன் இப்போ இந்த மோல்டில் ஊற்றிட்டேன் இல்லையா அது மேலே வந்து இந்த சுகர் கேண்டீஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கர் வந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஸ்டாண்டு போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு கேக் பேட்ரு நம்ம ரெடி பண்ணதை உள்ளே வச்சிடலாம் பொறுமையாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் சிம்மில் நான் வச்சுட்டேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கேக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐசிங் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு மேலே எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க அதை உள்ளே ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணி விடுங்க இங்கே பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நமக்கு கேக் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை டீமோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கேக்கை வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆறுனட்டும் ஆறுன பிறகு நம்ம சைட்லலாம் லைட்டாக நைஃப் வச்சு எடுத்து விட்டுட்டு அப்படியே டீமோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஐசிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் மிக்சியை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் நல்லா ஃப்ரீசரில் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் போல் வச்சு எடுத்துருக்கேன் நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இடையில் விப் டாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை நம்ம வாங்கிக்கணும் இந்த விப்பிங் க்ரீம் வந்து மிக்சி ஜாரில் ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் ஊட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ நான் அதில் வந்து ஐஷிங் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு வெண்ணிலா அசன்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஐசிங் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெண்ணிலா அயசன்ஸ் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் இப்போ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் வந்து மிக்சியில் வச்சு நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து திருப்பி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஓட்டின பிறகு ஐசிங் சுகரும் வெண்ணிலா அசன்ஸும் போட்டு இந்த மாதிரி திக் பிக்காக இருக்கணும் இப்படி போட்டால் மெதுவாக தான் ட்ராப் ஆகணும் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க கேக் சூப்பராக நல்லா உப்பி எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு நான் டீமோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐசிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 
ஐசிங் பேக் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர்லேயோ கிளாஸ்லேயோ வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபில் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க விப்பிங் க்ரீமை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் கலர் வாங்கி அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் கலர் கூட பண்ணலாம் நான் ஒயிட் கலர் தான் வைக்கிறேன் சும்மா ரேண்டமாக ரோசஸ் மாதிரி வைக்கிறேன் ஸ்டார் நாசில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்ஸ் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ரேண்டமாக வச்சுட்டு அதை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட போகிறேன் அதனால தான் நான் ரேண்டமாக வச்சுட்ருக்கேன் நான் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாகலாம் பண்ணல சும்மா நார்மலாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு டிப் என்னென்னா இந்த மாதிரி கேக் ஹாட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் பைப்பிங் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த சூட்டில் நீங்கள் வைக்கிற க்ரீம்லாம் மெல்ட் ஆகிடும் நான் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு தான் எனக்கு மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் கேக் ஃபுல்லாக ஆறி ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நீங்கள் பைப்பிங் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஐசிங் வச்சு அது சூட்டோடு பண்ணலாம் லைட்டாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து ஒயிட் கலர் நம்ம ஃபுல்லாக மோல்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் பிங்க் கலர் நான் ஆட் பண்ணி இந்த க்ரீம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கலர் பவுடர் உங்களுக்கு கலர் கலராக கிடைக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி டஸ்டிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து கொஞ்சம் லைட் பிங்க் கலர் நான் கொண்டு வரேன் நீங்கள் வேறு எந்த கலர் வேணாலும் உங்களுக்கு விருப்பமான கலர் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கேக் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எம்மியாக இருக்கும் See you on the next video. Bye and take care.